ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಭಾಗ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸಂಗಮ ದೂರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮಸೂರ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬೈ ಯುನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈ ವಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶಿಸೋಣ ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ಅದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಛೇದವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಹತ್ತನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಾಗಿಸೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಹದಿನೈದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಾಗಿಸೋಣ ಆಗ ಛೇದ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದಲೆ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಯುನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ಯುನ ಬೆಲೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದೂರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹೊಂದಿರುವ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಛೇದವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಒಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಹತ್ತನ್ನು ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮೂರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಆಗ ಛೇದ ಸಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕೂಡಿದಾಗ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ವಿನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಐದು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವಿನ ಬೆಲೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಶ ಛೇದವನ್ನು ಐದನೇ ಮೂವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದಾಗ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ದರ್ಪಣದ ಹಿಂದೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ವರ್ಧನೆಯ ಸೂತ್ರ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಆರನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅಂಶದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತು ದೂರ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಬಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಗಮ ದೂರ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಬರುತ್ತದೆ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಳಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಮಯಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬೈ ಹದಿನೈದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಮೂರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮೂರಿಂದ ಬಾಗಿಸೋಣ ಛೇದಗಳು ಸಮವಾಗುತ್ತವೆ ಅರವತ್ತು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕೂಡಿದಾಗ ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಏಳನೇ ಅರವತ್ತು ಸಾರಿ ಅರವತ್ತನೇ ಏಳು ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ವಿ 
ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಧನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಎಮ್ನ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವು ಸಹಿತ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ನೇರ ಮಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಗಮ ದೂರವು ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಯು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರನ ಸಹಿತ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಅಸಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ ಇಪ್ ಒಂದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ ಆಗ ಛೇದಗಳು ಸಮಗೊಂಡು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಈಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಹಂಗಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ವರ್ಧನೆಯ ಸೂತ್ರ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಯು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈಗ ಈ ವರ್ಧನೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಎತ್ತರ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಮ್ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಏಳು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸತ್ಯ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಹದಿನೇಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಡಿ ಇರುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಸೂರವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರವೋ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರವೋ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಫ್ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಪಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಛೇದದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಛೇದ ಮತ್ತು ಅಂಶವನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಬೈ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಸೂರ ಅಂದರೆ ಪೀನ ಮಸೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗ